हेलो एवरीवन वेलकम टू पी मैथमेटिक्स इस वीडियो में हम जून 2018 में कॉम्प्लेक्स एनालिसिस से जो क्वेश्चन आए हैं पार्ट सी के उनके सॉल्यूशन देखेंगे अगर आपको सॉल्यूशन समझ आए तो प्लीज़ लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें देखिए फर्स्ट क्वेश्चन सपोज दैट एफ सी टू सी इज एन एनालिटिक फंक्शन देन एफ इज अ पॉलिनोम फर्स्ट ऑप्शन है फॉर एनी पॉइंट ए बिलोंग्स टू सी इफ एफ जेड इक्वल टू सम ऑफ एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए टू द पावर एन इज अ पावर सीरीज एक्सपेंशन एट ए देन ए एन इक्वल टू जीरो फॉर एटलीस्ट वन एन सेकेंड में है लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एफ जेड इक्वल टू इन्फिनिटी थर्ड में है लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एफ जेड इक्वल टू एम फॉर जेड फॉर सम एम फोर्थ में है मॉड ऑफ एफ जेड इज लेस एन इक्वल टू एम जेड टू द पावर एन फॉर मॉड ऑफ जेड सफिशियंटली लार्ज एंड फोर सम एन देखिए सॉल्यूशन एफ क्या दिया हुआ हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है एंड देखो फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास इस तरह से डिफाइन है एफ जेड इक्वल टू सम ऑफ ए एन जेड माइनस ए टू दी पावर एन ये पावर सीरीज दी हुई है ये टेलर सीरीज है तो देखो इसमें ए एन टर्म क्या होती है हमारे पास यहाँ पे ए एन को क्या लिखते हैं एफ एन ए अपॉन एन फैक्टोरियल ठीक है ये एफ जेड है सम ऑफ एन इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए एन जेड माइनस ए टू दी पावर एन तो यहाँ पे ए एन क्या होता है एफ एन ए अपॉन एन फैक्टोरियल और साथ में क्या दिया हुआ है लेट ए एन इक्वल टू जीरो फॉर एटलीस्ट वन एन तो अगर ए एन जीरो हुआ तो हम यहाँ से लिख सकते हैं एफ एन ए अपॉन एन फैक्टोरियल इक्वल टू जीरो और देखिए ये अगर यहाँ पे ये आ रहा है nth डेरिवेटिव किसी एक पॉइंट पे अगर जीरो हो रहा है तो n प्लस वन डेरीवेटिव भी क्या होगा उस पॉइंट पे जीरो ही मिलेगा क्योंकि अगर nth डेरिवेटिव जीरो हो गया तो n प्लस वन वापस उसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो जीरो ही आएगा और यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं f एक पॉलिनोमेल होगा क्योंकि देखो ये हमें मिल रहा है एफ एन ए इक्वल टू जीरो तो यहाँ से जब इसका अगर हम देखें इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास एक बार कॉन्स्टेंट आएगा फिर वापस इंटीग्रेशन करेंगे तो इस तरह से हमारे पास जो पॉलिनोमेल बनेगा वो किस तरह से बन जाएगा जैसे ए जीरो प्लस ए वन जेड प्लस अप टू इस तरह से ठीक है तो ये एक पॉलिनोमेल बन जाएगा तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है जब हम ये लेके चल रहे हैं फॉर एटलीस्ट वन एन ए एन इक्वल टू जीरो देन एफ इज पॉलिनोमेल तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अब देखो सेकंड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ एफ जेड इक्वल टू इन्फिनिटी देखो इसे हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं ये क्या दिया हुआ है हमारे पास जेड टेंस टू इन्फिनिटी एफ जेड इक्वल टू इन्फिनिटी मतलब यहाँ पे इन्फिनिटी क्या है पोल है इस एफ जेड के पास में इन्फिनिटी क्या है पोल सिंगुलरिटी है देन यहाँ से हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट जेड टेंस टू जीरो मॉड ऑफ एफ वन अपॉन जेड इक्वल टू इन्फिनिटी एंड वी नो दैट If एफ जेड इज एंटायर फंक्शन एंड एफ जेड हैज पोल एट इन्फिनिटी देन फंक्शन इज पॉलिनोमेल यहाँ पे हमारे पास यही दिया हुआ है देखो क्वेश्चन में हमें दिया है फंक्शन क्या है एंटायर है f क्या है ये रहा f क्या है एनालिटिक फंक्शन है एंड यहाँ पे कंडीशन क्या मिली हमें ये किसको डिनोट करता है पोल एट इन्फिनिटी तो दोनों कंडीशन मिल गई फंक्शन एनालिटिक है प्लस पोल एट इन्फिनिटी तो ये किसको इंप्लाई करता है फंक्शन क्या होगा पॉलिनोमेल होगा तो ये सेकेंड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा अब देखिए थर्ड ऑप्शन में हमें क्या दिया हुआ है लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी मॉड्यूलस ऑफ एफ जेड इक्वल टू एम फॉर सम एम ये जो कंडीशन दी हुई है लिमिट जेड टेंस टू इन्फिनिटी मॉड्यूलस ऑफ एफ जेड इक्वल टू एम ये किसको डिनोट कर रहा है फंक्शन क्या बाउंडेड है एंड फंक्शन हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है एंटायर भी है तो हमें क्या मिल गया यहाँ से ये वाली कंडीशन तो डिनोट करी है जेड टेंस टू इन्फिनिटी पे एफ जेड की वैल्यू क्या आ रही है एम आ रही है मतलब फंक्शन क्या है यहाँ से बाउंडेड है एंड हमारे पास क्वेश्चन में ये दिया हुआ है फंक्शन एंटायर भी है तो हमें क्या मिल गया एंटायर भी है फंक्शन एंड बाउंडेड भी है देन बाई ल्यूवेल थ्योरम इफ अगर ये एंटायर है प्लस बाउंडेड है देन ये फंक्शन क्या हो जाएगा कांस्टेंट हो जाएगा एंड वी नो दैट कांस्टेंट फंक्शन भी एक पॉलिनोमिल होता है जीरो डिग्री का तो यहाँ से हमें क्या मिल गया फंक्शन पॉलिनोमिल होगा जब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इसलिए थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि थर्ड में यही दिया है कि अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो तो क्या फंक्शन पॉलिनोमिल होगा तो फंक्शन पॉलिनोमिल होगा इस कंडीशन में भी तो थर्ड ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा फोर्थ में ये दिया हुआ है मॉड्यूलस ऑफ एफ जेड इज लेस देन इक्वल टू एम जेड की पावर एम फॉर जेड सफिशियंटली लार्ज एंड फॉर सम एन तो देखो इसके लिए भी हम एक थ्योरम का स्टेटमेंट जानते हैं हमारे पास थ्योरम होती है जनरलाइज वर्जन ऑफ ल्यूवेल थ्योरम ये थ्योरम क्या बोलती है एन एंटायर फंक्शन एफ विच सेटिस्फाई द इन इक्वलिटी मॉड्यूलस ऑफ एफ जेड लेस देन इक्वल टू एम जेड की पावर एल्फा फॉर सम एल्फा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो एंड एम ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल सफिशियंटली लार्ज जेड ठीक है देन एफ जेड क्या होगा यहाँ से पॉलिनोमेल होगा अगर कोई भी एंटायर फंक्शन है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे मॉड्यूलस ऑफ एफ जेड लेस देन इक्वल टू
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लेट डी बी द ओपन यूनिट डिस्क सेंटर एट जीरो इन सी एंड एफ डी टू सी बी एन एनालिटिक फंक्शन हमारे पास डी दी हुई है ओपन यूनिट डिस्क कुछ इस तरह से दी हुई है इसका सेंटर जीरो है एंड यहाँ पे एफ क्या है डी से सी पे डी टू सी एक एनालिटिक फंक्शन डिफाइन किया गया है एफ इक्वल टू यू प्लस आयोटा वी वेर यू एंड वी आर रियल एंड इमेजरी पार्ट्स ऑफ एफ इफ एफ जेड इक्वल टू सम ऑफ एन जेड की पावर एन इज द पावर सीरीज ऑफ एफ देन एफ इज कॉन्स्टेंट इफ हमें ये बताना है कि ये जो पावर सीरीज है यहाँ पे फंक्शन मतलब ये एफ क्या दिया हुआ है हमें पावर सीरीज के फॉर्म में दिया हुआ है देन फंक्शन कांस्टेंट कब होगा किस कंडीशन में होगा फर्स्ट में दिया एफ बार इज एनालिटिक सेकंड में है यू वन बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू यू जेड फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू डी थर्ड में है तो सेट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एन इक्वल टू जीरो इज इनफाइनाइट एंड फोर्थ में है फॉर एनी क्लोज कर्व गामा इन डी इंटीग्रेशन गामा एफ जेड डी जेड अपन जेड माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू डी विथ मॉड्यूलस ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू वन बाई टू देन हमें ये बताना है इनमें से कौन कौन सी कंडीशन के लिए फंक्शन कॉन्स्टेंट होगा तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम इसे देखिए क्वेश्चन में ये दिया हुआ है फंक्शन डी टू सी पे डिफाइन है एंड कैसा फंक्शन है एनालिटिक फंक्शन है और यहाँ पे एफ जेड डिफाइन किया गया है सम ऑफ ए एन जेड की पावर एन ये पावर सीरीज के फॉर्म में हमें फंक्शन डिफाइन किया गया है और पूछा गया है फंक्शन कांस्टेंट होगा किस कंडीशन में तो देखो जब हमें ये दिया हुआ है फंक्शन एनालिटिक है एनालिटिक का मतलब वो कोशी रिमान इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा कोशी रिमान इक्वेशन का एक तो फॉर्म होता है हमारे पास डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल टू डेल सॉरी डेल वी अपॉन डेल वाई एंड डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू माइनस डेल वी अपॉन डेल एक्स एक तो ये फॉर्म होता है और एक फॉर्म हमारे पास होता है डेल एफ अपॉन डेल जेड बार इक्वल टू जीरो तो अगर फंक्शन एनालिटिक है तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा डेल एफ अपॉन डेल जेड बार इक्वल टू जीरो ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो फंक्शन होगा वो जेड बार से फ्री होगा तो इसी तरह से अगर एफ बार एनालिटिक होगा तो वो भी क्या होगा जेड बार से फ्री होगा फ्री फ्रॉम जेड बार होगा वो भी देन डेल एफ अपॉन डेल जेड बार सॉरी डेल एफ बार अपॉन डेल जेड बार ये भी क्या आएगा हमारे पास जीरो आएगा और यहाँ से हम एक कंडीशन जानते हैं इफ एफ जेड एंड एफ जेड बार बोथ हार एनालिटिक सम डोमेन डी देन फंक्शन इज कॉन्स्टेंट तो इस वजह से फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे देखो क्वेश्चन में तो हमें ये दिया हुआ है कि फंक्शन एफ जो है वो एनालिटिक है एंड अगर यहाँ से हम एफ बार को भी एनालिटिक ले लेंगे तो हमने ये एक स्टेटमेंट पढ़ा है इफ एफ एंड एफ बार बोथ हार एनालिटिक इन सम डोमेन डी देन फंक्शन इज कॉन्स्टेंट तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा अब देखिए सेकेंड ऑप्शन में क्या दिया हुआ है यू वन बाई टू ग्रेटर देन इक्वल टू यू जेड तो देखिए यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है एनालिटिक फंक्शन है ठीक है और हमारे पास एनालिटिक फंक्शन है और डी क्या दिया हुआ है फंक्शन डिफाइन किया गया हमें डी से सी पे डी क्या है ओपन यूनिट डिस्क है वन बाई टू क्या है इस ओपन यूनिट डिस्क में बिलोंग करेगा अगर हम वन बाई टू को देखें ओपन यूनिट डिस्क किस तरह से होती है ये होता है मॉड्यूलस ऑफ सेट लेस देन वन ये डिनोट करता है ओपन यूनिट डिस्क को ठीक है और वन बाई क्या होगा इस डिस्क में बिलोंग करेगा तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि जो मैक्सिमम है इस फंक्शन का इस फंक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो इस वन बाई टू पर अटेंड हो रहा है एंड इसके लिए हमें एक स्टेटमेंट पता होता है मैक्सिमम मॉड्यूलस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट क्या होता है इफ एफ सेट इज एनालिटिक ऑन डी देन मैक्सिमम ऑफ एफ सेट इज नेवर अटेंड इन साइड डी अनलेस एफ इज कॉन्स्टेंट मतलब कोई भी फंक्शन जो है कोई भी एनालिटिक फंक्शन है इस डी में तो वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू इस डी में डिस्क में तब तक अटेंड नहीं करेगा जब तक वो फंक्शन कॉन्स्टेंट ना हो जाए एंड यहाँ पर देखो इस डिस्क के अंदर ये वैल्यू है मतलब ये जो वन बाई टू है ये इस डिस्क में है तो हमें यहाँ से क्या दिया गया है ऑप्शन में कि जो फंक्शन है इस वन बाई टू पे अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेंड कर रहा है फॉर एवरी जेड बिलोंग्स टू डी इस वन बाई टू पे मैक्सिमम वैल्यू अपनी अटेंड कर रहा है तो अगर ये मैक्सिमम वैल्यू इस वन बाई टू पर अटेंड कर रहा है एंड वन बाई टू डिस्क के अंदर ही है तो डिस्क के अंदर मैक्सिमम वैल्यू अटेंड करने के लिए फंक्शन को क्या होना पड़ेगा कॉन्स्टेंट होना पड़ेगा तो इस वजह से ये ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा अब थर्ड ऑप्शन में देखिए क्या दिया हुआ है द सेट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट ए एन इक्वल टू जीरो इज इनफाइनाइट तो देखिए इसको भी यहाँ पे हमारे पास ये दिया हुआ है सेट एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एन इक्वल टू जीरो इज इनफाइनाइट तो हम अगर फंक्शन कंसिडर करें साइन जेड ये साइन जेड फंक्शन क्या है नॉन कांस्टेंट है कांस्टेंट फंक्शन नहीं है ना ये एंटायर भी है ठीक है अब अगर हम इसका एक्सपेंशन करें तो वो क्या आएगा हमारे पास जेड माइनस जेड क्यूब अपॉन थ्री फैक्टोरियल प्लस जेड फाइव अपॉन फाइव फैक्टोरियल एंड सो ऑन सेट किस तरह से होना चाहिए इनफाइनाइट होना चाहिए तो ये सेट इनफाइनाइट ही होगा क्योंकि यहाँ पे इवन पावर के टर्म्स तो है ही नहीं और वो कितनी पावर्स होंगी जैसे अगर हम इवन पावर में देख
वो इनफाइनाइट आएगी वो जो सेट बनेगा वो इनफाइनाइट बनेगा बट यहाँ पे साइन जेड तो कांस्टेंट नहीं है तो इससे ये ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया अब फोर्थ में दिया हुआ है फॉर एनी क्लोज कर्व गामा इन डी इंटीग्रेशन एफ जेड डी जेड अपन जेड माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू जीरो फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू डी विथ मॉड्यूलस ऑफ ए ग्रेटर देन इक्वल टू वन बाई टू इसे हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं यहाँ पे देखो इसकी वैल्यू हम कोशी इंटीगल फॉर्मूले से लिखें तो कोशी इंटीगल फॉर्मूला फर्स्ट डेरिवेटिव के लिए क्या होता है एफ डैश वन सॉरी एफ डैश जेड इक्वल टू ए मतलब किसी पॉइंट ए पे अगर हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइन करेंगे तो कोशी इंटीगल फॉर्मूले से इसकी वैल्यू क्या होगी एफ डैश जेड इक्वल टू वन अपॉन टू पाई आयोटा एफ जेड इंटीग्रेशन एफ जेड अपॉन जेड माइनस ए स्क्वायर डी जेड एंड इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है जीरो है तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा एफ डैश ए किसी पॉइंट ए पे फाइन करें नाम तो एफ डैश ए इक्वल टू जीरो या फिर लिख सकते हैं एफ डैश जेड इक्वल टू जीरो फॉर एवरी जेड इज ग्रेटर देन इक्वल टू वन बाई टू देन अगर ये इसका डेरीवेटिव जीरो है इसका मतलब फंक्शन क्या है कॉन्स्टेंट है तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तो इस क्वेश्चन के फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ ये तीन ऑप्शन करेक्ट हो गए एंड थर्ड ऑप्शन डिस्कार्ड हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू फर्स्ट में दिया हुआ है इफ ए के इज बाउंडेड देन सम ऑफ एन इक्वल टू सॉरी सम ऑफ के इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए के जेड की पावर के डिफाइंस एन एनालिटिक फंक्शन ऑन द ओपन यूनिट डिस्क इफ सम ऑफ के इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए के जेड की पावर के डिफाइंस एन एनालिटिक फंक्शन ऑन द ओपन यूनिट डिस्क देन ए के मस्ट कन्वर्स टू जीरो थर्ड में दिया हुआ है इफ एफ जेड इक्वल टू सम ऑफ के इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए के जेड की पावर के एंड जी जेड इक्वल टू सम ऑफ के इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी बी के जेड की पावर के आर टू पावर सीरीज फंक्शन हुज रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस आर वन देन द प्रोडक्ट ऑफ एफ डॉट जी हैज़ अ पावर सीरीज रिप्रेजेंटेशन टू द फॉर्म सम ऑफ के इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी सी के जेड की पावर के ऑन द ओपन यूनिट डिस्क एंड फोर्थ ऑप्शन में ये दिया हुआ है इफ एफ जेड इक्वल टू सम ऑफ के इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए के जेड की पावर के हैज़ अ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वन देन एफ इज कंटिन्यूस ऑन ओमेगा जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट मॉड्यूलस ऑफ जेड इज लेस देन इक्वल टू वन तो देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है इफ ए के इज बाउंडेड फर्स्ट ऑप्शन से देखते हैं फर्स्ट में ये दिया हुआ है अगर ये जो ए के सिक्वेंस है ये अगर बाउंडेड हो तो ये जो सीरीज बनेगी इससे जो फंक्शन बनेगा क्या वो एनालिटिक होगा ओपन यूनिट डिस्क में ओपन यूनिट डिस्क मतलब मॉड्यूलस ऑफ सेट इज लेस देन वन क्या इसमें वो एनालिटिक होगा तो देखो यहाँ पे अगर हम ए के को बाउंडेड लेके चलें अगर हम सपोज यहाँ पे ए के को ले लें वन ये क्या है कांस्टेंट है एंड कांस्टेंट है तो ये बाउंडेड है तो अगर हम इसको वन ले लें तो अब हमारे पास ये सीक्वेंस क्या बन सॉरी ये सीरीज क्या बन जाएगी हमारे पास जेड की पावर के क्योंकि ए के तो हमें ये जो ए के की वैल्यू है ये तो हमने क्या ले ली वन ले ली तो ये सीरीज क्या बन जाएगी सम ऑफ के इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी जेड की पावर के एंड के की वैल्यूज अप्लाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगी वन प्लस जेड प्लस जेड स्क्वायर एंड ये क्या होगी एक जी होगी तो इसका जो सम होगा वो क्या होता है वन अपॉन वन माइनस जेड तो ये हमारे पास फंक्शन बन गया अब हमें ये बताना है कि ये ओपन यूनिट डिस्क के अंदर एनालिटिक होगा तो ओपन यूनिट डिस्क तो कुछ इस तरह से होती है तो यहाँ पे वन तो इंक्लूड नहीं है एंड ये फंक्शन वन को छोड़ के पूरे इस डोमेन में इस ओपन यूनिट डिस्क में एनालिटिक है सिर्फ वन को छोड़ के क्योंकि वन पे तो ये डिफाइन ही नहीं है वन माइनस वन ये तो इन्फिनिटी क्यों टेंस करेगा तो ये वन पे तो डिफाइन नहीं है बट वन को छोड़ के ये पूरी ओपन यूनिट डिस्क में एनालिटिक है देन हमें यही तो मिल गया कि अगर हम ए के को बाउंडेड लेके चलें ये क्या है बाउंडेड है जो हमने ए के को क्या लिया वन लिया तो ये बाउंडेड है एंड यहाँ से जो ये फंक्शन बनेगा वो एनालिटिक होगा ओपन यूनिट डिस्क में तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा देखिए जब हम इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस फाइंड करेंगे तो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए हम कोशी रूट टेस्ट अप्लाई करते हैं कोशी रूट टेस्ट क्या होता है आर इक्वल टू वन अपन लिमिट एन टेंस इन्फिनिटी ए एन की पावर वन अपन एन यहाँ पर हमारे पास ए के की वैल्यू क्या है वन है तो हम यहाँ पे एन ले रहे हैं तो के भी ले सकते हैं तो ए के की पावर यहाँ पे क्या आएगी वन अपॉन के ठीक है एंड लिमिट के टेंस टू इन्फिनिटी तो हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या मिल जाएगी वन मिल जाएगी क्योंकि इसकी वैल्यू वन ही है तो यहाँ से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वन आ गई अब सेकंड ऑप्शन को देखो इफ सम ऑफ के इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए के जेड की पावर के डिफाइंस एंड एनालिटिक फंक्शन ऑन द ओपन यूनिट डिस्क तो अभी हमने जब ए की वैल्यू क्या ली थी वन ली थी तो हमें एक, एक एनालिटिक फंक्शन मिला था ओपन यूनिट डिस्क में वन अपॉन वन माइनस जेड ये जेड इक्वल टू वन को छोड़ के पूरी ओपन यूनिट डिस्क पे क्या है एनालिटिक है तो वैसे भी ओपन यूनिट डिस्क में तो वन को इंक्लूड ही नहीं करते तो ये क्या है ओपन यूनिट डिस्क में एनालिटिक है देन ये बोला गया है कि क्या उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस जीरो होगी
ये क्या आ जाएगा यहाँ पे वन रख देंगे तो सिर्फ सेट की पावर के एंड इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस अभी हमने फाइन की थी इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वन आई इसी तरह से जब हम बी को भी वन ले लेंगे तो इसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस भी क्या आ जाएगी वन आ जाएगी देन इनके प्रोडक्ट से जो हमारे पास सीरीज बनेगी पावर सीरीज उसके लिए रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आएगी वो भी बनाएगी तो ये इनका जो प्रोडक्ट है इससे भी हमें क्या मिल गई एक पावर सीरीज मिल गई जिसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वन है देन थर्ड ऑप्शन भी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा अब फोर्थ में देखो क्या दिया हुआ इफ एफ जेड इक्वल टू सम ऑफ के इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए के जेड की पावर के हैज अ रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस वन देन एफ इज कंटिन्यूस ऑन ओमेगा इक्वल टू जेड बिलोंग्स टू सी सच दैट मॉड्यूलस ऑफ सेट इज लेस देन इक्वल टू वन तो देखो अगर हम यहाँ से देखें ये क्या दिया हुआ है हमारे पास सम ऑफ के इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी यहाँ पे के है के इक्वल टू जीरो टू इन्फिनिटी ए के जेड की पावर के इसके पास में अभी हमने फाइन किया था यहाँ से रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आई थी जब हम यहाँ पे लिख के चले थे ए के को बाउंडेड एक कांस्टेंट लिख के चले थे वन देन यहाँ से हमारे पास रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या आई थी वन आई बट अगर हम देखें तो यहाँ से हमारे पास फंक्शन क्या मिला हमें वन अपॉन वन माइनस जेड और ये तो अगर हम देखें जेड इक्वल टू वन पे ये तो डिफाइन ही नहीं है तो ये कंटिन्यूस भी नहीं होगा तो इस वजह से क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा गया कंटिन्यूस अगर ये ओपन यूनिट डिस्क में पूछता तो वहाँ पे तो वन पे ये डिफाइन है फंक्शन बट यहाँ पे पूछा गया मॉड्यूलस जेड इक्वल टू वन तो इसमें तो वन भी इंक्लूड है एंड वन पे तो फंक्शन वो डिफाइन ही नहीं है वन अपॉन वन माइनस जेड ये तो वन पे डिफाइन ही नहीं है तो कंटिन्यूस कैसे होगा तो कंटिन्यूस नहीं होगा तो इससे फोर्थ ऑप्शन यहाँ से डिस्कार्ड हो जाएगा तो इस क्वेश्चन के कौन कौन से ऑप्शन करेक्ट हुए फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हुआ एंड थर्ड ऑप्शन करेक्ट हुआ एंड सेकेंड ऑप्शन इनकरेक्ट एंड फोर्थ ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया